أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله أنها قالت ما يصنع الصائم بصيامه إذا لم يصن لسانه وسمعه وبصره وجوارحه بحار الأنوار جل نمبر ترانوه صفا نمبر دوسو پنچانوه شہزاد کونین بی بی فاطبت الزہرہ سلام اللہ علیہ ارشاد فرماتی ہیں ایسا روزے دار جو اپنی زبان اپنے کان اپنی نگاہ اور اپنے اعضاء کو محفوظ نہ رکھے اس کا روزہ اسے کیا فائدہ پہنچائے گا روزے کا اصل حدف اور مقصد یہ ہے کہ انسان روزے کے ذریعے صاحب تقوی بنے جس طرح روزے دار دن بھر کی بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے اسی طرح اس کا فرض ہے کہ اپنی زبان کو اپنے کانوں کو اپنی نگاہوں کو اور اپنے اعضاء و جوارح کو اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے محفوظ رکھے روزے دار دن بھر کی بھوک اور پیاس کو برداشت کرے لیکن اپنی زبان کو جھوٹ اور بندہ مؤمن کی غیبت سے محفوظ نہ رکھے تو یہ روزہ اسے فائدہ نہیں پہنچائے گا اسی طرح اپنے کانوں کو ناجائز میوزک اور گانوں سے اور کسی بندہ مؤمن کی غیبت کے سننے سے محفوظ نہ رکھے یہ اس کا روزہ روزہ نہ ہوگا اسی طرح اپنی آنکھوں اور نگاہوں کو نامحرموں کی طرف دیکھنے سے اور ناجائز فلموں کی طرف دیکھنے سے محفوظ نہ رکھے اور اپنے دیگر اعضاء اور جوارح کو اللہ کے نافرمانی اور گناہوں سے محفوظ نہ رکھے تو اس کا روزہ اسے فائدہ نہیں پہنچائے گا کیونکہ روزہ ایک عبادت ہے کہ جس کا مقصد گناہوں سے محفوظ رہنا ہے اگر روزے کی حالت میں بھی گناہوں سے محفوظ نہ رہیں تو ہمارا روزہ صرف بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا ہوگا اور عبادت نہیں کہلائے گا بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ جس طرح سے ہم روزے کی حالت میں بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں اسی طرح سے ہم اپنے آپ کو گناہوں سے اور اللہ کی نافرمانی سے محفوظ رکھیں تاکہ ہماری عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین